மட்டன் குழம்புல அந்த கொழுப்பு அப்படியே மிதக்குது அப்படியா உண்மையாவே சொல்லணும்னா நம்ம அந்த வீட்டில் செய்கிற மாதிரியே தான் இருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு தொக்கு நான் எங்கேயுமே சாப்பிட்டது இல்லைங்க ஹலோ மீடியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க எல்லோரும் ரொம்ப நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம சாப்பாட்டு பிரியாணி எபிசோடில் நான் ஃபுட் ரிவ்யூ பண்ணுறதுக்காக வந்து ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் வந்திருக்கேன் இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டோட நேம் வந்து என்ன அப்படின்னா டேஸ்ட் தியரி அப்படி பேரே வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கு இல்லையா ஸோ அதனால தான் இன்றைக்கி நம்ம இங்கே வந்திருக்கோம் அண்ட் இங்கே என்ன நல்லா ஸ்பெஷலாக இருக்குது அப்படின்னு வந்து பார்க்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளி பரோட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது ஒரு மெனு வந்து இவங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது ரொம்பவே இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டில் ஸ்பெஷல் அப்படின்னு வந்து நிறைய பேர் என்கிட்ட சொல்லியிருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து மீல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் அதுவும் வந்து வீட்டு சாப்பாடு மாதிரியே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் எனக்கு ரெஃபர் பண்ணியிருந்தாங்க அதனால் இன்றைக்கி நம்ம இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு வந்திருக்கோம் இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டோட லொக்கேஷன் அண்ட் கான்டாக்ட் நம்பர் எல்லாமே வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அதை செக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க உள்ள போகலாம் இந்த டேஸ்ட் தேரி ரெஸ்டாரண்ட்டோட டைமிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங் வந்து சிக்ஸ் தேர்ட்டிலேருந்து நைட்டு லெவன் வரைக்கும் இருக்குது மார்னிங் சிக்ஸ் சிக்ஸ் தேர்ட்டிக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃபன் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே வந்தீங்கன்னா கிடைக்கும் லன்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் டு ஃபைவ் நீங்கள் பன்னெண்டு மணிலேருந்து சாயந்தரம் அஞ்சு மணி வரைக்கும் எப்போ வந்தாலுமே உங்களுக்கு வெஜ் அண்ட் நான்வெஜ் மீல்ஸ் வந்து இங்கே அவைலபிள் இருக்கும் அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தந்தூரி ஐட்டம்ஸ் அந்த மாதிரி ஈவினிங் டிஃபன் ஐட்டம்ஸ் அந்த மாதிரியான இது எல்லாமே இருக்குது இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டில் வந்து ஸ்கூல் பசங்க காலேஜ் பசங்க எல்லாமே பார்ட்டிஸ் அந்த மாதிரியெல்லாம் செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு இங்கே வர்றாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க ஏன்னா வந்து இந்த ரெஸ்டாரண்ட் வந்து ரொம்பவே பாக்கெட் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கிறதுனால நிறைய பேர் வந்து அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் குரூப்பாக வந்துட்டு சாப்பிட்டு என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரி அதெல்லாம் வந்து நிறைய பேர் பண்ணுறதா என்கிட்ட சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் அது இல்லாமல் இந்த மீல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த வீட்டு சாப்பாடு ஸ்டைலில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் ரெக்கமெண்ட் பண்ணதுனால இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு நம்ம ரிவ்யூ பண்ணுறதுக்காக வந்திருக்கும் ஸோ பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத இங்கே வந்து இப்போ நான் வந்துட்டு நான்வெஜ் மீல்ஸ் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன் அது இல்லாமல் வேறு ஏதாவது இருக்குது ஸ்பெஷல் கிளி பரோட்டா சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா அது ஏன்னா இப்போ நான் லஞ்சுக்கு வந்திருக்கேன் இப்போ இருக்குமான்னு தெரியல பட் இருந்துச்சுன்னா அதையும் நம்ம டேஸ்ட் பண்ணுறோம் ஓகே லன்ச் டைமுக்கு வந்ததுனால நமக்கு வந்து மீல்ஸ் மட்டும்தான் இங்கே இருக்கு ஸோ அதனால் வந்து இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டோட ஸ்பெஷல் நான்வெஜ் மீல்ஸ் வந்து நம்ம ஆர்டர் பண்ணியாச்சு அது இல்லாமல் வந்து எக்ஸ்ட்ரா சைட் டிஷ் நான் கொஞ்சம் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன் என்னென்னா வந்து கோழி வறுவல் கோழி வறுவல் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரான் தொக்கு ஓகே அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபிஷ் ஃப்ரையி வவ்வால் ஃபிஷ் ஃப்ரையி நெத்திலி ஃப்ரை ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே இது ஒரு கூட்டு ஒரு பொரியல் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து ரசம் சிக்கன் குழம்பு மீன் குழம்பு மட்டன் குழம்பு மோர் அப்புறம் ரைஸு அப்பளம் ஊறுகா இது வந்து நான்வெஜ் மீல்ஸில் வருது நான்வெஜ் மீல்ஸ் வந்து எயிட்டி ருபீஸ் நினைக்கிறேன் இல்லையா ஸோ இப்போ இந்த நான்வெஜ் மீல்ஸ் எப்படி இருக்குன்ற நம்ம பார்த்துடலாம் ஸோ நான் எதிர்பார்த்து வந்தது வந்து அந்த கிளி பரோட்டா தான் எதிர்பார்த்து வந்தேன் பட் இன்னும் கொஞ்சம் லேட்டாக வந்திருக்கணும் ஈவினிங்காக வந்திருந்தால் தான் அந்த கிளி பரோட்டா கிடச்சிருக்கும் இப்போ மீல்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது அதனால் மீல்ஸ் எப்படி இருக்குன்றத டேஸ்ட் பண்ணிடலாம் மட்டன் குழம்பில் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் மட்டன் குழம்பில் வந்து நல்லா திக்காக இருக்குது மட்டன் குழம்பில் அப்படியே கையை விட்டு குழப்பி அப்படியே கொழுப்போடு இருக்குது மட்டன் குழம்பு எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்துடலாம் மட்டன் குழம்பில் அந்த கொழுப்பு அப்படியே மிதக்குது அப்படியா மட்டன் குழம்பு உண்மையாகவே சொல்லணும்னா நம்ம அந்த வீட்டில் செய்கிற மாதிரியே தான் இருக்குது நம்ம வீட்டில் செஞ்சோம்னா வந்து ஒரு மினிமம் குவான்டிட்டியில் செஞ்சோம்னா ஒரு ஒரு பர்ஃபெக்ஷனான ஒரு டேஸ்ட் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த டேஸ்ட் வந்து இதில் இருக்குது ரொம்பவே நல்லா இருக்குது அந்த மட்டன் குழம்பு மஸ்ட்டு ட்ரைங்க மட்டன் குழம்பு மஸ்ட்டு ட்ரை மீன் குழம்பு ட்ரை பண்ண போகிறோம் மீன் குழம்பு மீன் குழம்பில் ஒரு குட்டி ஃபிஷ் இருக்குது குழம்பு பார்க்குறதையே செமையாக இருக்குது மீன் குழம்பு பெசையும் போதே வந்து அப்படியே நாக்கில் வச்சு ஊறுது 
மீன் குழம்பு மீன் குழம்பு உண்மையாகவே சொல்கிறேன் ரொம்ப நல்லா இருக்கு அதுலேயும் அந்த குழம்புல இருக்க மீன் இருக்கு பாருங்க அதா அதான் செம்ம டேஸ்ட்டுங்க மட்டன் குழம்பும் நல்லா இருக்கு மீன் குழம்பும் நல்லா இருக்கு அதுலேயும் அது போட்டிருக்க மசாலா அப்படியே என்ன மிதக்க மிதக்க இருக்கு அந்த குழம்பு ரொம்பவே நல்லா இருக்கு அப்படியே வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம சிக்கன் குழம்பு ட்ரை பண்ணிடுவோம் நல்லா அதுலேயும் ஒரு ரெண்டு சிக்கன் பீஸ் இருக்கு சிக்கன் பீஸு சிக்கன் குழம்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றி வாங்கியிருக்காங்க அந்த ஃப்ளேவரே ரொம்ப நல்லா இருக்கு எனக்கு ரொம்ப ஒரு நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்குது ஸோ அவங்க கொடுத்துருக்க அந்த மூணு கிரேவியும் பார்த்தீங்கன்னா உண்மையிலே சொல்கிறேன் பக்காவாக இருக்குங்க ஸோ மீல்ஸ் வந்து ஒரு கம்ப்ளீட்டாக ஒரு பக்காவான ஒரு நான்வெஜ் மீல்ஸ் சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த டேஸ்ட் தேரிக்கு வாங்க உண்மையாகவே மீல்ஸ் வந்து வேறு லெவலில் இருக்குன்னே சொல்லணும் அதுவும் அவங்க கொடுக்குற அந்த மூணு கிரேவி சான்ஸே இல்லைங்க பக்காவாக இருக்கும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சிங்கன்னா எப்படி செய்வீங்களோ அந்த டேஸ்ட் இருக்கிறது தான் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் இந்த பிரான் தொக்கு ரொம்ப நேரமாக வந்து அப்படியே எண்ணெய் மிதக்க மிதக்க எனக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கு அந்த எண்ணெயை அப்படி லைட்டாக போட்டு அது கூட அந்த பிரானை கொஞ்சம் தொக்கோடு எடுத்து வச்சு அப்படியே அந்த தொக்கில் சாதத்தை பிசையும் போதே வந்து எனக்கு அப்படியே சூடுது பிரான் தொக்கு பிரான் தொக்கு சான்ஸேல அந்த வெங்காயம் தக்காளி போட்டு மஞ்சள் பொடி போட்டு ஒரு மசாலா பண்ணியிருக்காங்க அதோட வந்து அந்த பிரான் ஃப்ளேவரு இது சாப்பிடும் போது வந்து ரொம்பவே நல்லா இருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு தொக்கு நான் எங்கேயுமே சாப்பிட்டது இல்லைங்க உண்மையாகவே சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல சாப்பிட்ருக்கேன் இந்த மாதிரி ஒரு டேஸ்ட்டு தொக்கு வந்து நான் எங்கேயுமே சாப்பிட்டது இல்லை என்னடா எப்போ பார்த்தாலும் எதை சாப்பிட்டாலும் நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்கிறேன்னு நினைக்காதீங்க இதனால் நம்ம வந்து அந்த கடையோட சிக்னேச்சர் டிஷ் தான் நம்ம ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்றோம் ஸோ அதனால் அந்த சிக்னேச்சர் டிஷ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கடையோட ரொம்பவே ஸ்பெஷலாக தான் இருக்கும் பட் ரொம்ப நல்லா தான் இருக்கும் அதனால்தான் நம்ம சாப்பிட்ற எல்லாமே வந்து நல்லாயிருக்குன்னு சொ சொல்கிறதுக்கு அப்படி கூட உங்களுக்கு தோணலாம் அதுக்காக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அதை அந்த பிரான் தொக்கு இன்னும் அப்படியே நமக்கு அந்த டேஸ்ட் வாயில் அப்படியே இருந்துக்கிட்டே இருக்குது இந்த வறுத்த கறி அதை ட்ரை பண்ணிடுவோம் இதை ரைஸில் போட்டு பிசைஞ்சி சாப்பிடுவோம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துடலாம் நல்லா இப்போவே பிசையும் போதே தெரியுது அதில் அந்த ரா பெப்பர் நுணுக்கி போட்டிருக்காங்க அப்படின்றது ஸோ அது எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துடலாம் ஓகே சிக்கனுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க அந்த நார்மலான அந்த சிக்கன் மசாலா அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே போடாமல் சிம்பிளாக பண்ணிடுவேன் வெங்காயம் தக்காளி பெப்பர் மிளகா பொடி மஞ்சள் பொடி அப்புறம் மிளகா காஞ்ச மிளகா இந்த மாதிரி போட்டு பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு யூனிக்கான டேஸ்ட்டு கொடுக்குது ஸோ நான் சாப்பிட்ட வரைக்கும் எல்லா டிஷ்ஷுமே வந்து நல்லா தான் நல்லா தான் இருக்குது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நெத்திலி ஃப்ரை இருக்குது அதை ட்ரை பண்ணிடுவோம் வாயில் வச்சா பஞ்சு மாதிரி கரைஞ்சிருச்சு அப்படியே நல்லா கிறிஸ்பாக இருக்கும் பாருங்க மேலே அந்த போட்டுக்க அந்த பேட்டர் லேயர் வந்து நல்ல டேஸ்ட்டு கொடுக்குது அதோட அது நைஸ் ரொம்பவே நல்லா இருக்குது நெத்லி ஃப்ரை ஃபிஷ் ஃப்ரை இருக்குது பபால் ஃபிஷ்ஷு நல்லா கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது ஃபிஷ் எடுத்து ஒரு பைட் அப்படியே வாயில் வச்ச உடனே அப்படியே ஒரு சுருவு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு அப்படியே நமக்கு ஒரு எச்சி ஊறுது அப்படியே நாக்கில் ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாகவும் இருக்குது கொஞ்சம் நல்ல டேஸ்ட் இருக்குது அதோட அந்த மீனோட ஃப்ளேவரை அவங்க போட்டிருக்க மசாலா எல்லாமே வந்து ரொம்ப ஒரு நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்குது அதில் ரசம் போட்டு ட்ரை பண்ணிடுவோம் ரசம் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்றத ரசமும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓவர் புளிப்பு தான் சால்ட்டும் வந்து கரெக்டான இது ஈக்குவலாக இருக்குது ரசமும் ஒரு நல்ல டேஸ்ட்டில் இருக்குன்னே சொல்லணும் வீட்டில் செய்கிற மாதிரியான மீல்ஸுங்க இது கண்டிப்பாக மஸ்ட் ட்ரை இந்த ஏரியா பக்கம் இந்த சைடில் இருக்கிற ஒர்க் பண்ணுற ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணுற பசங்கள் எல்லாருமே வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஒரு தடவை இங்கே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் 
அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு தடவை இங்கே ட்ரை பண்ணிங்கனாலே அதுக்கப்புறம் ரெகுலராக இங்கே வர ஆரம்பிச்சிருவீங்க ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீல்ஸ் வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு ஸ்பெஷலாக வந்து அவங்க கொடுக்குற அந்த கிரேவிஸ் எல்லாமே ரொம்பவே ஸ்பெஷலாக இருக்குன்னு சொல்லணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மீல் சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டேன் இது இன்னமும் வந்து எனக்கு அந்த ப்ரான் தொக்கோட டேஸ்ட் வந்து இன்னும் எனக்கு அப்படியே நாட்டில் இருந்துக்கிட்டே இருக்கு ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த தொக்கு ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சுன்னு சொல்லலாம் இப்போ நிறைய பேருக்கு சமைக்கும் போது வந்து அந்த டேஸ்ட் கொஞ்சம் மாறும் இல்லையா அது வந்து இங்கே இல்லை ஒரு நாலு பேருக்கு நம்ம வீட்டில் சே செஞ்சோம்னா எப்படி பார்த்து பார்த்து செய்வோமோ ஸோ அந்த டேஸ்ட் இருக்கு அது எப்படி பண்ணுறாங்கன்றது தெரியல பட் ரொம்பவே நல்லா இருக்கு ஸோ இப்படி அதை மெயின்டைன் பண்ணாங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் எக்ஸாக்ட் லொக்கேஷன் வந்து எங்கே இருக்கு அப்படின்னா காந்தி மார்க்கெட் மடுவாங்கிற ஃப்ளைஓவர் பக்கத்தில் தாங்க இருக்கு உங்களுக்கு ஏதாவது அட்ரஸில் ஏதாவது கன்ஃபியூஷன் இருந்துச்சுன்னா நான் கூகுள் மேப் லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அதை கிளிக் பண்ணி டைரெக்டாக இங்கே வந்துடலாம் இல்லை அதுலேயும் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் இருந்துச்சுன்னா ரெஸ்டாரண்ட்டோட நம்பரும் நான் கொடுக்குறேன் அவங்க அது கால் பண்ணி நீங்கள் இங்கே வரலாம் ஓகேவா பார்ட்டி ஆர்டர்ஸும் வந்து இவங்க பண்ணுறாங்க அதெல்லாம் வந்து க கார்பரேட்லேருந்து இப்போ ஒரு மொத்தமாக ஒரு கெட் டுகெதர் மாதிரி வர்றவங்களுக்கும் இவங்களே வந்து கஸ்டமைஸ் மெனு அவங்க இவங்களே வந்துட்டு உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான மெனு வேணும்னு சொல்லி இவங்களே ரெடி பண்ணி ஒரு முப்பது நாற்பது பேர் அந்த மாதிரி எவ்வளோ பேர் வர்றாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரியும் அவங்க இதுவும் பண்ணி கொடுக்குறாங்க அது இல்லாமல் ஆன்லைன் ஃபுட் டெலிவரி ஆப்லேயும் வந்துட்டு இவங்க இருக்காங்க கிண்டி சரௌண்டிங்கில் ஒரு த்ரீ கிலோமீட்டர்ஸ் இந்த ரெஸ்டாரண்ட்லேருந்து ஒரு த்ரீ கிலோமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் இவங்களே ஓனாகவும் டெலிவரியும் பண்ணுறாங்க ஸோ அதுவும் இவங்களுக்கு ஒரு ஆடட் அட்வான்டேஜ் தான் ஸோ எல்லா வகையிலுமே இதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு வந்து நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வந்து எவ்வளோ தூரம் வேணாலும் அவங்க கொண்டு வந்து டெலிவரி பண்ணுறதுக்கும் அவங்க ரெடியாக இருக்காங்க ஸோ யூஸ் பண்ணிக்கோங்க கண்டிப்பாக வந்து இந்த மீல்ஸுக்காகவே நீங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்லாம் வேறு லெவலில் இருக்குது இந்த டேஸ்ட் வந்து அந்தளவுக்கு வந்து ஒருத்தாக இருக்கும் அப்படின்றது என்னோட ஃபீட்பேக் ஓகேவா இந்த டேஸ்ட் தியரியை வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள் அதுவும் மதியான நேரத்தில் மீல்ஸ் வந்து சாப்பிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சும்மா அப்படியே அற்புதமாக இருக்குங்க அப்படியே சாப்பிட்டு திருப்தியாக நீங்கள் ஆஃபீஸில் போய் உட்காந்து வேலை பார்க்கலாம் ஸோ அவ்வளோதாங்க சார் இந்த வீடியோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இங்கே வந்து நீங்கள் சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எது ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்றத எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் வேறு ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் நன்றி தேன் பாய்